विभिन्न रोबोटिक्स टीम गोम गो गाइड करवाइज कर एक्सपिरियंस ग रोबोटिक्स चले जाए प्लाटफर्मे चले जाए प्रोग्रामिंग डेभलपिंग मेशन असुविधा कथा भलो एक रोबोटिक्सा जितलो ना जाना पर बेपार 
সে অনেকে তিন থেকে চার মাসের ভিতরে আরেকটা রোবটে কমপ্লিট হয়ে যায় তখন কি হয় হয়তো একটা লাইন ফলার রোবট ওইটার মধ্যে আরেকটা ট্র্যাক বা হয়তো একটা মেজ সলভিং রোবট আরেকটা একটু ডিফারেন্ট ট্র্যাক ওইটা নিয়ে আবার কাজ করা শুরু করে ওইটাতে আবার যায় যাওয়ার পর আবার আসে আসার পর আবার দেখা যায় নেক্সট কম্পিটিশনটা কোন দিন আরো হয়তো দুই তিন মাস পরে হবে এটা নিয়ে আবার কাজ করা শুরু করে পরবর্তীতে দেখা যায় সে হয়তো দুই তিন বছর ধরে শুধুমাত্র লাইন ফলোয়ারের যে লাইনের ভিতরে সে আটকে যায় তার যে আরো বিভিন্ন জিনিস এর পাশাপাশি শেখা উচিত যেগুলা ছাড়া আগামী এরপরে পাস করে বের হয়ে যাবে তখন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে পারবে না বা সে তার যে ক্রিয়েটিভ আইডিয়াগুলো এগুলো ডেভেলপ করতে হলে যে আরো যে নলেজগুলো লাগবে এই নলেজগুলা তখন সে ডেভেলপ হয় না সেই জন্য আমি একদম স্ট্রংলি রিকমেন্ড করব যে আপনারা অবশ্যই রোবটিক কমপ্লিট হয়ে যাবেন কিন্তু রোবটিক কমপ্লিট সারা বছর রোবটিক কমপ্লিট হলে পরে থাকবেন না ঠিক আছে এই জিনিসটা খুবই মানে সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং আপনারা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কাজ করে করে অবস্থান ওকে এটা ঠিক যে আপনি নির্দিষ্ট কিছু প্ল্যাটফর্ম প্ল্যাটফর্মে আপনার এক্সপার্ট হতে হবে কিন্তু এর মানে এই না যে অন্যান্য প্ল্যাটফর্মগুলো সম্পর্কে আপনার জানা থাকা লাগবে না আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের এখন বর্তমানে স্মার্টফোনগুলো যেভাবে ডেভেলপ হচ্ছে স্মার্ট রোবটিক্সের স্মার্টফোনের ব্যবহারটা বাড়ানো উচিত কারণ একটা স্মার্টফোনের মধ্যে যত ধরনের সেন্সর যত ধরনের বিষয়গুলো মানে প্রসেসিং পাওয়ার যে ওরকম থাকে এবং বিলটিনে এত বেশি অ্যাক্সেস হয়ে যাচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে এখানে অ্যান্ড্রয়েড সাপোর্টটা আমরা পাচ্ছি মানে আমি যদি অ্যান্ড্রয়েড ফোনের কথা বলি সো দেখা যায় যে এখানে আপনি পরবর্তীতে অ্যাপ ডেভেলপার যারা আছে বা তাদের হেল্প নিয়ে আপনি দেখা যায় আপনার রোবটিক্স আপনি কাজে লাগাতে পারবেন বা এখানে সাথে আরও বিভিন্ন পেরিফিরিয়ালসগুলো যেগুলো আছে সেগুলো এখানে ওয়াইফাই ব্লুটুথে কানেক্ট করতে পারবেন সেই জন্য এই বিষয়গুলো আমাদের একটু মানে মাথায় রাখতে হবে যে স্মার্টফোনকে কীভাবে আরও রোবটিক্সে ব্যবহার করা যায় সো আমার মূলত আজকে বিষয় হচ্ছে দুইটাই একটা হচ্ছে যে বেসিক শিখে তারপর রোবটিক্স রাখতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে সারা বছর রোবটিক কম্পিটিশনে পরে থাকা উচিত না যে জিনিসটা হয় তখন দেখা যায় অনেক নলেজ মানে মানে ডেভেলপ করাটা কঠিন হয়ে যায় আরও কিছু বিষয় আমার বলা উচিত যেমন আমরা যেমন কোনো লাইব্রেরি ইউজ করি যেমন অনেক আবার আমাদের দেশে কিছু এক্সপার্ট নিজেদেরকে এক্সপার্ট দাবি করেন বা একটু সিনিয়র আছেন অনেকেই তারা আবার যখন একটা ছেলে যখন বিভিন্ন লাইব্রেরি ইউজ করে কাজ করা শুরু করে কোডিংয়ে সেটা তারা এই জিনিসটাকে অনুসাহিত করে আমি জানি না তাদের সমস্যাটা কি লাইব্রেরি ইউজ করাতে কোনো অসুবিধাই নেই একজন রুই একটা হুই রিইনভেন্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা হচ্ছে আপনি যখন কোনো একটা লাইব্রেরি ইউজ করবেন লাইব্রেরিটার ভিতর গিয়ে আপনার পড়তে হবে এবং যিন এই জিনিসটা যেন ভবিষ্যতে আপনি যেন অপটিমাইজ করতে পারেন একজন যখন একটা লাইব্রেরি লিখে তখন যেন যেহেতু রোবটিক্স প্ল্যাটফর্মে কোনো মাইক্রো কন্ট্রোলার বা এই ধরনের কোনো একটা বিষয় যেহেতু কোডের স্পেস খুব কম থাকে বা এখানে অপটিমাইজেশনের খুব বেশি প্রয়োজন হয় একজন যখন একটা লাইব্রেরি লিখেন তখন সে অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম বা অনেকগুলো পেরিফেরিয়ালসের কথা চিন্তা করে লিখেন তো আমার আমাদের কাজ আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা যখন কোনো একটা জিনিস ডেভেলপ করবো ওই স্পেসিফিক ওই লাইব্রেরিটা ওই স্পেসিফিক পারপাসে যেন ভালো কাজ করে এবং আদের যে জিনিসগুলো আছে ওইগুলো যেন আমাদের বাদ দিয়ে দেওয়ার অ্যাবিলিটি যেন আমাদের থাকে এই জিনিসগুলো আমাদের ডেভেলপ করতে হবে ঠিক আছে তবে অন্যের কোড ইউজ করে আমাদের শিখতে হবে ঠিক আছে সব নিজে করা যাবে না অনেকে বলে না একদম স্টেজ থেকে সব কিছু নিজে করতে হবে ওকে স্টেজ থেকে সব কিছু কী করতেছেন এই জিনিসটা সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে এবং এই জিনিসটা কী করতে করছেন এই জিনিসটা সম্পর্কে একজাক্টলি আপনার ভালো ধারণা রাখতে হবে কিন্তু সব কিছু নিজে করতে হবে এমন কোনো কথা নাই অন্যের জিনিস ইউজ করা শিখতে হবে কিন্তু জিনিসটা আমাদের বুঝে শিখতে হবে সো আশা করি আমাদের আমার এই আলোচনা হয়তো কারো কাছে মিনিংফুল হতে পারে বা নাও হতে পারে যাই হোক ধন্যবাদ আশা করি আপনারা রোবটিক্স চর্চা পারাবেন বা আরও বিভিন্ন ধরনের সায়েন্সের চর্চা করবেন ওকে ভালো থাকবেন বাই